നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ എന്താ വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെ നെറ്റ്വർക്കാണ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസീവറുണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് സ്വിച്ചസ് മൂന്ന് സ്വിച്ചസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പോർട്സാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പോർട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ പോർട്ട് വണ്ണും ടൂ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡാറ്റ പാർട്ടും ഒന്ന് വി സി ഐ പാർട്ടും വി സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിർച്വൽ സർക്യൂട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പാ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് അതൊരു യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിരിക്കും വേറെ ആർക്കും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതായത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ല അത് ഈ കണക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇതും ഒരു ഡാറ്റ പാക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ വി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇതൊരു ഡാറ്റ പാക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ വി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഇതൊരു ഡാറ്റ പാക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ വി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളാണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളാണ് ഇത് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഇൻകമിങ് പാർട്ടും ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർട്ടും അതായത് ഇൻകമിങ് പാർട്ട് പിന്നെയും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോർട്ട് വി സി ഐ അതായത് പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൂടെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിൻ്റെ അകത്തും പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് ത്രീ എന്നും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോർട്ട് ത്രീ കൂടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വി സി ഐ ഉള്ളൊരു ഡാറ്റ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇതാ പോർട്ട് വണ്ണുണ്ട് അതിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ വരാനുണ്ട് പോർട്ട് ടു ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ പോകാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോർട്ട് ടുവിൽ കൂടെ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വി സി ഐ ഉള്ളൊരു ഡാറ്റ വരാനുണ്ട് പോർട്ട് ത്രീ കൂടെ ഒരു ഡാറ്റ പോകാനുണ്ട് അതിൻ്റെ വി സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി ഈ ടേബിൾ ഒരു കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് സെറ്റപ്പ് ഫേസ് പിന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ് സെറ്റപ്പ് ഫേസിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇതാ സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ സെറ്റപ്പ് അക്നോളജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫേസും കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഡാറ്റ പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ വി സി ഐ അത് ഏത് പോർട്ടിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഈ സർക്കിളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഒന്നാമത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പോർട്ടിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൂടെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവും പോർട്ട് വണ്ണിൽ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി ഐ ഉള്ളൊരു ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൂടെ വന്നു അതിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി പോർട്ട് വൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഇനി ഇത് ഒരു വേറെ വി സി ഐ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് ആ വി സി ഐ ആണ് ഇതാ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഏത് പോർട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നത് പോർട്ട് ത്രീ കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പോർട്ട് ത്രീ കൂടെ ഇത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയണത് വി സി ഐ പോകുന്നത് ഈ സ്വിച്ചിലേക്കാണ്
പാക്കറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ബി അക്നോളജി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഈ സെവൻറ്റി സെവന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കറ്റായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ലേ പോർട്ട് ടു ഈ കൂടെ ട്വൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് അക്നോളജ്മെൻ്റ് അയക്കും ട്വൻറ്റി ടു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ പോർഷനിൽ ട്വൻറ്റി ടു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് അയക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു സോഴ്സ് എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ് ഒരേ പാത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം എന്താ ഡിലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ബട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിലേ ഇൻ വെർച്വൽ സർക്യൂട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയണത് ആദ്യം എ ഉണ്ട് സ്വിച്ച് വൺ ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ടു ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് സ്വിച്ചിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ സെറ്റപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് പിന്നെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയുമാണ് സെറ്റപ്പ് ഫേസ് അതിനുശേഷം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫേസ് ആണ് അതിനുശേഷം ടിയർ ഡൗൺ ഫേസ് ആണ് ഇത്രയും ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇത് സ്വിച്ച് ടു വാൻ ആണ് വെർച്വൽ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആണത് അതായത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോൺ എല്ലാം ഫിസിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ഒരു കേബിളുണ്ട് അപ്പം കേബിള് കണക്റ്റഡ് ആണ് കേബിളിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ആ പേര് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി അത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ലെസ് സർവീസും കൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാകും കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആണ് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലൊരു കത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല പോസ്റ്റ്മാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് കത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യും അത് റിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എപ്പോഴും എനിക്ക് കത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പം മിസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പല പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പല പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളോടൊരു ടാബ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കത്ത് മിസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഇത് ഒരു കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടി കൂടെ വരും ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് എന്നും പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരേ വഴിയിൽ കൂടെ അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കത്ത് തരിക പല വഴിയിൽ കൂടെ വരാം പക്ഷെ അതേസമയം ടെലിഫോൺ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും കോള് കോളിൻ്റെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണിത് എന്നും ഈ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുക അതേസമയം കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റ് വൺ ഇതിൽ കൂടെ വന്നു പാക്കറ്റ് ടു വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ വരാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതാ അതാണ് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡിയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടെന്ന് പറയണത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻ